എന്റെ വോയിസും സ്ക്രീനും ഒക്കെ ആണ് വിചാരിക്കുന്നു റൈറ്റ് സോ നമ്മുടെ ട്വൽത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഡാറ്റാൻസ് വിത്ത് പിവോ ടേബിൾ അത് ഇന്നലത്തെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രക്ഷൻ മാത്രം ആ ടോപ്പിക് ഒഴിവാക്കി മാത്രം കാരണം ഇന്നലെ ഇന്നലെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഇൻട്രക്ഷൻ പാട്ടാണ് റൈറ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അനലൈസേഷൻ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസൈൻ ടാബ് ഇൻട്രക്ഷൻ ടു സ്ലൈസർ ആൻഡ് ടൈം ലൈൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഡാഷ് ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എം ഐസ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എത്രത്തോളം വരുന്നത് നോക്കാം അതിനനുസരിച്ച് പോവുക ഇത് എൻ്റെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ പാട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്ലോലി ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ അയച്ച വർക്ക്ഷീറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഇന്നലെ സെപ്പറേറ്റ് അയച്ചിട്ടില്ല സെയിം വർക്ക്ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് പി ഒ ടേബിൾ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളതിൽ ഓക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തോളൂ പി ഒ ടേബിൾ അനാലിസിസ് അതിലൊരു നിങ്ങൾ പി ഒ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് ഓൾറെഡി ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ ആണ് ഇൻസെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് പി ഒ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഈ ഒരു ടെംപ്ലറ്റ് വരെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഈ ഒരു ഷീറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇതുവരെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടെങ്കിൽ പറയും ചാറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി സോ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസൈൻ ടാബിൽത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് പ്യുവോ ട്യൂബിൾ അനലൈസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിബൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിബൺസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ അപ്പ് ചെയ്യും ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ചിലതൊക്കെ കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള റിബൺസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ഓൺ വാട്സ് അതായത് പ്യൂർ ടേബിൾ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വണ് നോക്കാം കേട്ടോ അതിൽ പ്യൂർ ടേബിൾ നെയിമ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ പ്യൂർ ടേബിൾ വൺ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു പ്യൂർ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ എന്ന് കാണിച്ചു ആ നെയിമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ എപ്പോഴാണ് വരാൻ നെയിമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഡാഷ് ബോർഡ് ബിൾഡപ്പ് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്പിൾ പ്യൂർ ടേബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം ആ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്യൂർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നെയിമിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് പുതിയ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് അത് ഞാൻ പ്യൂർ ഡാഷ് ബോർഡ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലുള്ള ആ പ്യൂർ ടേബിൾ നെയിമ് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കവർ അപ്പ് ചെയ്യും പ്യൂർ ടേബിൾ നെയിം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ ഈ ഓപ്ഷൻ എന്താ പറയുക ഒരു പവർഫുൾ ടൂളാണ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്തും കൊണ്ട് പ്യൂർ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജിയോഗ്രഫി ഞാൻ നമ്മുടെ സോറി റോലിടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ ഞാൻ വാല്യൂസിലിടുന്നു അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മളിപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഒരു സ ഒരു ഫീൽഡും കൂടി നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മളിതുവരെ പഠിച്ചത് എന്താണ് ടേബിളിൽ റോ എന്താണ് കോളംസ് എന്താണ് വാല്യൂസ് എന്താ ഫിൽട്ടർ എന്ന സംഭവം കൂടി വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് റോസ് കോളംസ് പിന്നെ വാല്യൂസ് മുകളിൽ കാണുന്ന ഫിൽട്ടർ നമ്മൾ എം ടി ആക്കിയത് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉപകരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഫിൽട്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തും കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം അറിയാം പക്ഷെ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ
ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽട്ടറിലേക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും വീണ്ടും ഞാൻ ഐ മീൻ വേറൊരു ഫീൽഡും കൂടി ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫിൽട്ടർ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫിൽട്ടർ വരും ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അർജുൻ അർജുനിൽ സർവീസ് മാത്രം അത്ര അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഫിൽട്ടർ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഫീൽഡ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് സെയിൽസ് ട്രിപ്പ് മാത്രം കിടന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺലൈനായി എടുക്കുന്നത് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് കാണിച്ചത് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഒന്ന് ഒന്ന് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പ്ലീസ് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചും കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി നോക്കൂ മൾട്ടി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തും കൊണ്ട് തന്നെ സിംപിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ സെയിം സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണക്ട് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കിട്ടോ അപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ സാധാരണ ഇതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അല്ലേ ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു ആ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത മാനേജ്മെൻറ് എന്നോട് പറഞ്ഞു യെസ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ മൂപ്പർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ച ഓരോ സെയിൽസ് റിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ അർജുൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അർജുൻ്റെ മാത്രം കൂടി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അർജുൻ അപ്പോൾ അർജുൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അർജുൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ ഡാറ്റ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ബോബ് എടുക്കുന്നു ബോബിൻ്റെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് ബോബ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ആ ഡാറ്റ അതായത് ഈ ഡാറ്റ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത ഡാറ്റ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം മാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം മാസ്റ്റർ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ഓരോന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൊത്തം ഒരു അഞ്ച് പേരായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചാണ് വർക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ ഓരോ ഷീറ്റ് നെയിം ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റിൽ ഞാൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആ പേരെടുക്കും നമ്മൾ എന്താണോ ഫിൽട്ടറിലിട്ടത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റിൽ ഡാറ്റ വേണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം എനിക്കെങ്ങനെ വരും ഡാറ്റ ഓരോ അഞ്ച് മൊത്തം ഷീറ്റ് അഞ്ച് ഷീറ്റ് വരും ഈ അഞ്ചാൾക്കാരെ പേരും ഓരോ ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഡാറ്റ റിഫ്ലക്ട് ഈ സെയിം ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ മാസ്റ്റർ ഷീറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റൂൾ നമ്പർ വൺ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എന്താണോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഷീറ്റിൽ വേണ്ടത് എനിക്ക് നെയിംസ് ആണ് വേണ്ടത് വിത്ത് ഡാറ്റ എടുക്കും അത് ആ നെയിം എന്നുള്ളത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക ഫിൽട്ടർ ബോക്സിൽ വേണം എന്നുള്ളത് സെയിൽസ് റപ്പ് നെയിം ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക ഈ ബോക്സ് ഈ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് പ്യുവോട്ടേബിൾ ആൻസസിലേക്ക് വരുന്നു എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പ്യു ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള റിബൺ കാണാം ഡയറക്റ്റ്ലി ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ കണ്ടില്ലേ അത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഷോ റിപ്പോർട്ട് ഫിൽട്ടർ പേജ് എന്നുള്ളത് അതായത് എൻ്റെ ആ ഫിൽട്ടർ പേജ് ഏതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അത് കാണിക്കുകയാണ് ഷോ അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഫിൽട്ടർ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ബോക്സിൽ ഏത് ഫീൽഡാണുള്ളത് സെയിൽസ് റപ്പ് ഫീൽഡാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അടിക്കുന്ന മുന്നേ താഴെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഷീറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബോബ് വന്നു റിപ്പോർട്ട് ഇതാ ജെയിന് വന്നു ജോ
Şuradan da var galiba. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറിയാലോ ഞാനിപ്പോൾ പ്യൂർ ട്രാൻസിലേക്ക് പോയിട്ട് ഓപ്ഷൻസിന് താഴെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഷോ റിപ്പോർട്ടിൽ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു മൊത്തം വന്നു ഒരുമിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അർജുൻ തൊട്ടിട്ട് മാർത്ത വരെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അർജുൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് മാർത്ത എവിടെ വരാണോ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെയിൽസ് ട്രിപ്പ് ഒഴിവാക്കിയും കൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ താഴ്ത്തി കയറിക്കി നോക്കൂ എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറയാം പ്ലീസ് ഒരു ഇതിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്തോളൂ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്താലോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ കിട്ടല്ലോ അതായത് നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ തൊട്ടിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇത് ഇതിലാണുള്ളത് എന്നിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് എവിടെ വരാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് അത് സെലക്ട് ആവും എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരും ചെയ്ത് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി പ്യൂർ ട്രാൻസിലേക്ക് വരുന്നു ശേഷം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ആക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റ ആവറേജ് മാറ്റ അതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേറൊരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ ഒക്കെ സെയിൽസ് ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു റവന്യൂ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു സെയിൽസ് ട്രിപ്പ് ആരാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇയാളേക്കും അർജുന റൈറ്റ് അപ്പം ഇതെനിക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈസ് കാണിക്കണം അതായത് മൊത്തം ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കാം ഇത് ഞാൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എത്രയാവും അറിയണം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് പറയാണ് ഇതിലിപ്പോ വൺ വൺ ഫോർ എന്നുള്ളത് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടാവാം മൊത്തത്തിന്റെ നമുക്ക് അറിയില്ല കറക്റ്റ് എത്ര ആണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ കറക്റ്റ് എന്താകണം സിസ്റ്റം തന്നെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരണം വേറൊരു കോളത്തിൽ ഈ മൊത്തം ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓരോ സെയിൽസ് ട്രിപ്പും ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അത്യാവശ്യം റവന്യൂ എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടിയും താഴത്തേക്ക് ഇടാം ഈ വാല്യൂസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ട് കോളം വന്നു അപ്പം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ റവന്യൂ എനിക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് ആക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിന്റെ ഫീൽഡിന് അതിലേക്ക് വരാം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വാല്യൂ ഫീൽഡ് സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ സെയിം സംഘ വാല്യൂ ഫീൽഡ് സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്താൽ മതി അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വാല്യൂ ഫീൽഡ് സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഹെഡിങ് ഞാൻ മാറ്റുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നേരത്തെ കാണിച്ച സമ്മുള്ള കൗണ്ട് ആക്കി ഈ ഒരു ടാബിലാണ് രണ്ട് ടാബ് ഉണ്ട് ഷോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു അതായത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഞാൻ ഓക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ 
ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് മൊത്തം സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഡ് ചെയ്തയാളാണ് മൊത്തം കറക്റ്റ് ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്വന്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അർജുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അത് വലിയ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും പെർസെന്റേജ് വൈസ് ഇത് മൊത്തം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു റൈറ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം ആദ്യം റവന്യൂ എന്നുള്ള ഒരു വട്ടം കൂടി താഴത്ത് കിട്ടുള്ളൂ സെയിൽസ് റെപ്പ് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റും കൊടുക്കാം എന്തും കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് രണ്ട് ടാബായി വന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അതിൽ രണ്ടാമത്തത് എനിക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സം ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്താക്കണം റീനെയിം ചെയ്യണം ഈ ഫീൽഡ് സെറ്റിംഗ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് റീനെയിം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവാ ഇവിടെ നിന്ന് റീനെയിം ചെയ്യാം പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിക്കണം കൊടുക്കുന്നു ഷോ വാല്യൂ ആസ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പേഴ്സെൻറ്റേജോ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അടിച്ച് നോക്കി കിട്ടുണ്ട് നോക്കി നോക്കൂ കസ്റ്റം നെയിം എന്താ അതായത് ഈ ഹെഡിംഗ് മാറ്റാനുള്ളതാ ഇത് സം ഓഫ് റെവന്യൂ ആണ് വെറുതെ സാധാരണ അവിടെ പോയി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ആ മാറ്റാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീനെയിം ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ മാറും ആക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് എന്താന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും അതല്ല നിങ്ങൾ വെച്ചത് ആ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരിട്ട് ഈ ഇവിടെ മാറ്റി ഇടാ വണ്ണ എന്നുള്ള വണ്ണ ആയി ഇത് മാറ്റാം ട്ടോ അവിടെ അല്ല താഴെ എക്സൽ ഷീറ്റ് തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഇല്ല അല്ല ഇവിടെ അല്ലേ ഇതിനെ ആദിച്ചത് ആ ആ അതെ ജസ്റ്റ് ഒന്നത് തിരിച്ചതിലേക്ക് എടുക്കും പിന്നെ കാരണം ഈ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അർജുനും ബോബും ചെയ്യുന്ന ഒരിറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊറ്റ ഗ്രൂപ്പായി മൂന്നാൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പായി തരുന്നിരിക്കും നമുക്കത് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അതായത് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ടീം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് ഒന്ന് റീനെയിം കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ടീം വൺ ടീം ടു എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അതിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ വേണ്ട ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണം എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിന് തൊട്ടുതായുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് വൈസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആ സെയിം സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ് മാത്രമല്ല ഗ്രൂപ്പ് ആക്കേണ്ട ഒരു പേരും നമുക്ക് അത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ത്രൂ നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫീച്ചർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ കാണുന്ന ഇൻസേർട്ട് സ്ലൈസറും ഇൻസേർട്ട് ടൈം ലൈനും ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ബോക്സ് കാണാലേ ഈ ബോക്സ് കാണണമെങ്കിൽ മിനിമം ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വേർഷൻ വേണം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വേർഷനാണ് മേ മേജറായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എൻഹാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സലൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഒന്നാണെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ഫില്ലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞതാണ് ഫ്ലാഷ് ഫില്ല് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് സ്ലൈസർ ആൻഡ് ടൈം ലൈനോ ഇത് രണ്ടും അപ്പം അത് എവിടെ ഉണ്ടാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഷീറ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡാഷ് ബോർഡിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ സ്ലൈസർ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഈ ഡാഷ് ബോർഡ് ഈ ഇതാണ് സ്ലൈസർ എന്ന സംഭവം ഇതൊരു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഫിൽട്ടർ ആണ് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡാഷ് ബോർഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കവറപ്പ് ചെയ്യാം എന്താണെന്നുള്ളത് സ്ലൈസറും ടൈം ലൈൻ അപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്ലൈസറും ആൻഡ് ടൈം ലൈനും ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടും ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ റീഫ്രഷ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഡാറ്റ സോഴ്സ് ഇന്നലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാജിത ചോദിച്ചെന്നല്ലേ എന
ആ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടാബിൾ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു എക്സൽ ഇപ്പോഴും പ്യൂട്ടേബിൾ ചെയ്യുന്ന പകുതി ആൾക്കാരും പകുതിൻ്റെ മേലെ എന്ന് പറയാം ടേബിളൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോർമൽ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ചെയ്ത ആൻസറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടിയും ടൈമും എഫേർട്ടും ലാഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അത് നോർമൽ റേഞ്ചിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ടേബിൾ എല്ലാം കൂട്ടാം ഞാനൊന്ന് നോർമലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ കൺവേർട്ടും റേഞ്ച് ആക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ ആട്ടോ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഇൻസെർട്ടിൽ പോകുന്നു പി ഓട്ടേബിൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിളിൻ്റെ പേരല്ല കാണിക്കുക അഫ്കോഴ്സ് ഇത് റേഞ്ച് ആണ് ടേബിളും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും റേഞ്ചും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും റൈറ്റ് അപ്പം ഇത് റേഞ്ച് പിക്കപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ ഓക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് സാധാരണ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല എല്ലാം അതിൽ നിന്നും വന്നു ഞാൻ സെയിൽസ് റെപ്പിൻ്റെ പേരെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു റവന്യൂ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ മാസ്റ്റർ ഷീറ്റിൽ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തും കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വാല്യൂ ഇന്നത്തെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇട്ടും കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പുതിയൊരു നെയ്മൻസ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് തൗസൻഡ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ആ ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത സംഭവം ഇതിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ആണോ ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്യൂട്ടൽ ടൂൾ അത് റീഫ്രഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും ഓക്കെ ഷോർട്ട് കട്ടിക്ക് എഫ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് കയറി ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ ഇതാണ് എടുക്കുന്നത് റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി കിട്ടുന്നില്ല ആ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ കയറി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ നമ്മൾ കൊടുത്ത റേഞ്ച് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കണം അത് ചെയിൻ ഡാറ്റ സോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി കൊടുത്ത റേഞ്ചിലേക്ക് വരും ഞാൻ റേഞ്ച് എന്താ കൊടുത്തത് മാനുവലി വൺ ടു തൗസൻഡ് വരാ കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത മുഹമ്മദ് ഇതിലാണ് വരുന്നത് തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് തൗസൻഡ് വണ്ണാക്കുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഇപ്പം മുഹമ്മദ് വന്നു ഇവിടെ റൈറ്റ് മുഹമ്മദ് വന്നു നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് റേഞ്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ നമ്മൾ മാനുവൽ എഫേർട്ട് ആണെങ്കിൽ ടൈം അവിടെ പോവാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാത് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വരുന്നു ടേബിളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇൻസെർട്ട് പി ഒ ടേബിൾ ഓക്കെ സെയിൽസ് റെപ്പ് എടുക്കുന്നു റവന്യൂ എടുക്കുന്നു സെയിം എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാണ് ഡാറ്റയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാണ് മുഹമ്മദ് ഇന്ത്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ തൗസൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് വരൂ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഒറ്റ കൊടുക്കയിലായിരിക്കും ഒറ്റ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വരാം കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ഐക്കൺ കണ്ടില്ല ആ തൗസൻഡ് ഈ ടേബിളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇതിനൊരു റോൾ അവിടെ വരുന്നില്ല ഏത് ചെയിൻ ഡാറ്റ സോഴ്സിന് കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് അമൻമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിരുന്നു ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി പ്ലസ് എഫ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും സോറി ഓൾട്ട് എഫ് ഫൈവ് കേട്ടോ റീഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ട് എഫ് ഫൈവ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഗെറ്റ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദി സോഴ്സ് കണക്ട് വിത്ത് ആക്ടിവേഷൻ അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡാറ്റ നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും ഒരു അമൻമെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ റീഫ്രഷ് ആയി കൊണ്ട് റിസൾട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയും ഓക്കെ സജി മനസ്സിലായി എന്താണെന്നുള്ളത് രണ്ടും ഡിഫറൻസ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ സംഭവം ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റും ഉണ്ടാവാം മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ റൈറ്റ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ചെയിൻ ഡാറ്റ സോഴ്സ്
അല്ലേ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറയണേ പ്ലീസ് ഇന്നലെ ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഇതിലുണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിൽ ഐ മീൻ റെക്കോർഡ് സെഷനിലും കണ്ട് കാണാത്ത കണ്ട് കാണാത്ത ആൾക്ക് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് യെസ് ഓക്കെ ഇതാദ്യം കാണാത്തതിലുണ്ടെങ്കിൽ മെക്ഷുറിറ്റി ഒന്ന് എന്താ കാണുന്നുള്ളതിൽ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടില്ലല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം പ്യൂട്ടർ ആൻസിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം ക്ലിയർ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് അത് ക്ലീൻ ആവും ഡിലീറ്റ് ആയി വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെലക്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളില്ലേ ഇപ്പം ഒരു ജോഗ്രഫി ഫിൽറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യും ഈ ലെവലൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മാനുവലി എൻ്റെ നിങ്ങൾ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കിട്ടുണ്ടോ നോക്കി നോക്കൂ നോർമൽ രീതിയിൽ കിട്ടുണ്ടോ നോക്കി നോക്കൂ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എനിക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അത് കറക്റ്റ് ഏരിയ അതായത് ഞാനിപ്പം സെലക്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ തന്നെ എനിക്കിതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കി നോക്കൂ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് ജോഗ്രഫി എടുക്കും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലേ കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഒറ്റടിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം അലൈൻമെന്റ് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പം അത്തരം കേസിലാണ് പ്യൂട്ടർ അനുസരിച്ച് പോയിട്ട് സെലക്ട് എൻ്റെ പ്യൂട്ടർ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താവും അത് 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 ഏരിയ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് വരും കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇത് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നോക്കൂ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ പ്യൂട്ടബിൾ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടോ അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പി എസ് ടി ആ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലേ കോപ്പി പേസ്റ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫീൽഡിൽ ഇനി ഈ ഇത് ഇനി ഈ ഡാറ്റ ഈ പ്യൂട്ടബിൾ നിങ്ങൾ വേറെ ഷി വേറെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂ പ്യൂട്ടബിൾ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂ ബോക്സിലേക്കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോക്സിലേക്കോ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ അതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കേസ് ടു കേസ് ആണ് വളരെ റയർ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തും കൊണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഇൻ സെൻസ് ആ സെൽ റെഫറൻസ് കൊടുത്തും കൊണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും കൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഷീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് ആവും ഏത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണോ എന്താ പറയാ യെസ് അതാണ് ഞാൻ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് സി നമ്മളിപ്പോ ഈ എം ഐ സ്റ്റാഷ് ബോർഡ് കണ്ടില്ലേ ആറ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ആറ് ചാർട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ആറ് ടേബിൾ നാ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺഹൈഡ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അപ്പം അതിൽ പ്യൂർ റിപ്പോർട്ട് നോക്കി നോക്കൂ ഇതിൽ കാണാം അല്ലേ ഇത് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തേന്ന് മാറ്റിയതാണ് ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പോൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് ഐറ്റം സെറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് കൊണ്ടുവരണം ഫീൽഡ് എന്താ ഇതൊക്കെയാണ് ഫീൽഡ്സ് അല്ലേ പക്ഷെ ഈ ഡാറ്റ സെയിൽസ് റബ് നെയിം ജോഗ്രഫി പ്രൊഡക്റ്റ് റവന്യൂ ഒക്കെ എൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ബേസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അഡീഷണലി അപ്പം നമ്മൾ ഈ കമ്മീഷൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ബേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ആവാം റൈറ്റ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ടെമ്പറിൽ ഇപ്പോൾ ടൈം ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് വേണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് കമ്മീഷൻ ഫീൽഡ് മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർ അല്ല
ടോട്ടൽ റവന്യൂ റവന്യൂന്റെ മേലെ പത്ത് ശതമാനം അപ്പം ഏതൊരു ഫോമുല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ടു താഴെ കാണാ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫീൽഡ് റവന്യൂന്റെ മേലാണോ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെക്കുന്നുണ്ട് കമ്മീഷൻ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു ഫോമുല അതായത് കമ്മീഷൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടേണ്ടത് എന്ത് ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്താല ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഞാൻ ഫീൽഡ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ കേട്ടോ ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു കമ്മീഷൻ ഇവിടെയും വന്നു ഇവിടെയും വന്നു ഞാൻ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ ടാബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്ത് മാറ്റാ വരുന്നത് മതി സി കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള ആ ഫീൽഡ് വന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി ഡാറ്റാ ബേസ് നോക്കിക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ നമുക്കൊരു ടെമ്പറിൽ ആയിട്ടൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നമുക്കത് ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനുവലി ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിക്കേറ്റിന് അത് ഒഴിവ് ഔട്ടോ ഇവിടെ തന്നെ പക്ഷേ ഇത് പെർമനന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടത്തേക്ക് വന്നിട്ട് വാല്യൂ ഫീൽഡ് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അവിടത്തേക്ക് തന്നെ പോവാ കാൽക്കുലേറ്റ് ഫീൽഡ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ കമ്മീഷൻ ഡിലീറ്റ് ഓക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു നോക്കാം റൈറ്റ് ആദ്യം വേണ്ടത് പി ഒ ടി മനസിലേക്ക് വരാം ഫീൽഡ് ഐറ്റം സെറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ത് വേണേ കൊടുക്കുക കമ്മീഷൻ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് വേണോ അതിൽ റവന്യൂ എടുക്കുന്നു റവന്യൂ എടുത്തിട്ട് ഐ മീൻ സോറി കമ്മീഷൻ്റെ ഐ മീൻ ഫീൽഡിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നു കമ്മീഷൻ എന്നിട്ട് ഈക്വൽ ടു റവന്യൂൻ്റെ മേലെ ഇൻ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിലേക്ക് വരാം കാൽക്കുലേറ്റ് ഫീൽഡ്സിലൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കമ്മീഷൻ എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ഫീൽഡ് കാണാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കമ്മീഷൻ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ സർവീസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ ഡിഫറെന്റ് കമ്മീഷൻ റേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കമ്മീഷൻ റേറ്റ്സോ Yeah, suppose in a hardware 10 percentage, ah. software sales, it can be 15 percentage. Okay. Service may be, you know, 5 percentage. That's why we have data based changes. Here we have an option. Yes, that's why we have an option. 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 മാസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടു പോകാൻ പിന്നെ അത് എസ്യൂഷൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറ്റില്ല അല്ലാതെ മറ്റേ ഫോർമുലകൾ ഫോർമുല വെച്ചും കൊണ്ട് ഇല്ല നോർമൽ എക്സൽ ഫോർമുല കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെ മനസ്സിലായി അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈക്വൽ ടു വെച്ചിട്ട് ഇല്ല ഇല്ല അത് സ്ട്രൈറ്റ് ആ ആ ഇല്ല ആ അത് 99% അടക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്ക് ട്രൈ ചെയ്തോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ഡ്രിൽ ഡൗൺ ചെയ്തു പോണം അല്ലേ അതിന്റെ അണ്ടറിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസിൽ വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലേ യെസ് നമ്മൾ അന്ന് നെസ്റ്റ് ഡിഫ് എടുത്ത പോലെ ചെയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങളെ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പറയണേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുന്നേ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കണ്ടപ്പോ തോന്നിയതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ 
നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പലതിനും കമ്മീഷൻ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മെഡിക്കലിന്റെ സെയിൽസിന് ഒരു കമ്മീഷൻ റേറ്റ് ആയിരിക്കും മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസിന് ഒരു കമ്മീഷൻ റേറ്റ് ആയിരിക്കും ും ഇതിന്റെ മേലെ അങ്ങനെയല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർഡ് വെയർ സർവീസ് ചെയ്യാം കമ്മീഷൻ ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് സെലറി ഇപ്പൊ ഇഫ്ഫ് നിൽക്കാണ് സെലറി പ്രിൻസ് എടുക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം എവിടാണ് നമുക്ക് ഇത് വരാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു നോക്കട്ടെ ചാൻസ് ഇല്ല കിട്ടാൻ എന്നാലും കൊടുത്തു നോക്കാം ഇൻസേർട്ട് ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതായത് ആ ഫോമിലൊക്കെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ റവന്യൂ എടുക്കുന്നത് എം ടി ആലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വലിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ വരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഫീൽഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ മാനുവലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഐ മീൻ മാനുവലി കൊടുക്കാം ആസ്റ്റിക് സൈൻ ഇൻ ടു നേരത്തെ എന്താ ചെയ്ത് അല്ലേ മറ്റേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പോരാ രാജു കേട്ടോ എനിക്ക് ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മറ്റേ ഇഫ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൽ റഫറൻസ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഫീൽഡ് ഇല്ല നോക്കാം വേറെ ആരും ചെയ്യലുണ്ടോ ഈ സംഭവം പറയട്ടോ നിങ്ങൾ കേസ് പറയാം ഫീൽഡ് സെറ്റിംഗ്സ് ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇപ്പം ഇതിൽ പി ഒ ഡബ്ല്യു കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം റൈറ്റ് ഹഫീസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ സജീദ് ഷാജസ് ഖാൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ എക്സലൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡിഫറെന്റ് ഷാർട്ട് ഉണ്ട് പൈ ചാർട്ട് ലൈൻ ചാർട്ട് സ്റ്റാക് ബാർ ചാർട്ട് പല തരം ചാർട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ ചാർട്ടിനും വേണ്ടി അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഇതിന്റെ ചാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓക്കെ അടിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അതും ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഷാർട്ട്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് റെക്കമെൻഡ് പി ഒ ടേബിൾ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടോ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അറിയോ റെക്കമെൻഡ് ചാർട്ട് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റാബേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സൽ തന്നെ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണോ ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ ഡാറ്റാബേസിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രൈറ്റീരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് റെപ്പിന്റെ ടോട്ടൽ ആണോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിയിൽ വൈസ് ടോട്ടൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട് വൈസ് ടോട്ടൽ ആണോ അതായത് ലിമിറ്റഡ് തരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ടെമ്പ്ലേറ്റും ഡിസൈൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ മതി പക്ഷെ അത് അധിക ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് പോകാറില്ല കാരണം അതൊരു ശീലമായി പോയി ഒറ്റക്ക് എന്താ പറയാ മാനുവലി നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തും കൊണ്ട് നമ്മൾ അതായത് രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെ എക്സൽ തരുന്നതാണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അൽഗോരിതം വെച്ചും കൊണ്ട് എക്സൽ തന്നെ നമുക്ക് തരാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് റെക്കമെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് പി ഒ ടെബിൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ സെയിം ഓപ്ഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിനേക്കാളും മറ്റൊരു പവർഫുൾ ഫീച്ചർ എക്സൽ ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വേർഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അൺലൈസ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ മറ്റേത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽട്ടെ പിന്നെ ഈ ഷോ
ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ കാണുന്ന ഫീൽഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആവും ഇത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ഉപയോഗിക്കാറോ നിങ്ങളൊരു പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം പി ഒ ടീമുണ്ട് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ അധികം പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കല്ലോ അപ്പൊ ചാർട്ടൊക്കെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം ഓരോന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവരുത് അതായത് എടുക്കടി ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരാ ഫീൽഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഇത് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയോ വന്നു ഞാൻ ഔട്ട് സൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എടുക്കെടുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ചോറ യുവാക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തകാ ഒരു വട്ടം കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് എന്താ പറയാ ആ ഡിസപ്പിയറൻസ് മാറ്റി ഞാൻ അഥവാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഷോ ഫീൽഡ് ലിസ്റ്റ് ഇന്നലെ ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ചിരുന്നു അത് കാണുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് തന്നെ അർത്ഥം അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാന്ന കണ്ടില്ല ഇവിടെ ക്ലോസിംഗ് ബട്ടൺ അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ അത് ക്ലോസിംഗ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പൊ അഥവാ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എന്റെ കേസ് നോക്കി പ്ലസ് ചെയ്യണം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കി ഐക്കൺ മാറിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കണ്ടില്ല ഈ ഹെഡിങ്ങിന്റെ അങ്ങോട്ട് നാല് ആരോ മാർക്ക് കൂടി ഒരാക്കണം ജസ്റ്റ് മൗസിന്റെ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എവിടെയും ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും ആരും അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല അതിന്റെ യൂസേജ് അങ്ങനെ വേറാറും ഇല്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അഥവാ ഇനി അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ തന്നെ പോയി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അത് ഓട്ടോ ഫിറ്റ് ആയിക്കോളൂ അതായത് ഇവിടത്തേക്ക് വരാം ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പോയി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് ഓട്ടോ ഫിറ്റ് ആവും കറക്റ്റ് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ആയിക്കണം എപ്പോഴാണ് വരാ നമ്മൾ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ ഡി സെയിൽസ് ട്രിപ്പും കൂടി ഞാൻ റോയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡ്രിൽ ഡൗൺ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഡ്രിൽ ഡൗൺ ഓപ്ഷൻ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് ഉണ്ടാവണം നല്ലതാണ് കണ്ടില്ലേ അത് അത് ഒഴിവാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഇത് മോസ്റ്റ് ഇത് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള സംഭവം അത് വലിയ ഇത് എന്തിനാണ് അവിടെ വെച്ച് എക്സിൽ ആവശ്യം എന്തിനാ എനിക്ക് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് അറിയില്ല ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയൂ കംപ്ലീറ്റ് ഹെഡിങ് തന്നെ ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് ഉണ്ടാവണം നല്ലതാണ് അല്ലെ ഫീൽഡ് ഹെഡേഴ്സ് ആണ് അത് മസ്റ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ആ ഷോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബട്ടൺസ് ബട്ടൺസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ റോ ഒരു റോ റോസിലേക്ക് കൂടി പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ല രണ്ട് ഐറ്റംസ് റോസിലുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഡ്രിൽ ഡൗൺ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കണ്ടില്ല പ്ലസും മൈനസും ഈ സംഭവമാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളത് അതെവിടെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ല ഒഴിവാക്കാം റൈറ്റ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷീ ടൂലേക്ക് ഷീ ഡാറ്റയിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ അതായത് പി ഒ ടേബിളൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിലേക്ക് വരാം ഡാഷ് ബോണിന്റെ പാട്ടിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ മുന്നേ ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എത്ര ആൾക്കാരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വരെ കിട്ടില്ല ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലെ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതായത് ഈ ഹോം ടാബിന്റെ അണ്ടർ കാണാൻ പറ്റും അനലൈസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അല്ലെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ റിപ്പോർട്ട് തരും റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കും അതായത് റവന്യൂ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ജോഗ്രഫി റിപ്പോർട്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ചാർട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തരിക റെക്കമെൻഡ് പി ഒ ടേബിൾ മായി തരണം അപ്പോൾ ഷോ അതിനെക്കാളും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടും ഷോ ഓൾ നയൻറ്റീൻ റിസൾട്ട് ക്
2021 ഉണ്ടാവേണ്ടതാണല്ലോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് എടുത്തപ്പോ ഇതിലേക്ക് വന്നു മാത്രം കേട്ടോ മാനുവലിയാണ് ചെയ്യാറ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നു എല്ലാം ഒന്ന് അൺടിക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് പെൻഡിങ് ആയ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പ്യൂർ ടേബിളും സ്ലൈസറും ടൈം ലൈനും അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്യൂർ ടേബിളിന്റെ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഡാഷ് ബോർഡിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു നേരത്തെ കാണിച്ച വലിയ ഡാഷ് ബോർഡിൽ അഞ്ചാറ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഡിഫറെന്റ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് സെയിൽസ് റപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റോ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു റവന്യൂ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജോഗ്രഫി കോളത്തിൽ ഐ മീൻ ജോഗ്രഫി ഞാൻ ഫിൽട്ടറിലേക്ക് ഇടുന്നു ഈ സ്റ്റൈലിൽ ഇപ്പം എന്റെ സ്ക്രീൻ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുത്തത് ഓരോ സെയിൽസ് റപ്പിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്റെ ടോൺ മൊത്തം വന്നു അല്ലെ ജോഗ്രഫിന്റെ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഫിൽട്ടറിൽ കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തൊരു ക്രൈറ്റീരിയ എനിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വേണം പറയാം വേറെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ അഫീസ് ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇതിലേക്ക് പോയിട്ട് പ്യൂട്ടർ അനാലിസിൽ പോയിട്ട് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ കോപ്പി പേസ്റ്റിന്റെ മെയിൻ റൂൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കോപ്പി അടിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം മാനുവലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പ്യൂട്ടർ അനാലിസിൽ പോകുന്നു സെലക്ട് എൻഡ് ഇയർ പി ഓ ടേബിൾ കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇതിപ്പോ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയ ആവശ്യമില്ല അൺടിക്ക് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ പി ഒ ടേബിളാണ് പുതിയൊരു ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് റോസ് ഇടുന്നു റവന്യൂ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു ജോഗ്രഫി ഫിൽട്ടറിലേക്ക് ഇടുന്നു രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ആദ്യം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടെന്ന് അറിയിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റെക്ക് ആണെങ്കിൽ പറയൂ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കേട്ടോ പ്യൂട്ടർ ബ്രാൻസിൽ പോയിട്ട് സെലക്ട് അടിക്കാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പ്യൂട്ടേബിൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇതിലോട്ടോ ലൈക്ക് നോർമൽ കൺട്രോൾ സി പോലെ ആ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മുകളിലുള്ള അല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യും കൺട്രോൾ എ അടിച്ചാൽ മതി അത് സെലക്ട് ആവും കംപ്ലീറ്റ്ലി പക്ഷെ മുകളിലും കൂടി വേണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് സെലക്ട് ഈ മാനുവൽ ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓൾട്ട് ജെ ടി അത് ലോങ് ആണ് ഡബ്ല്യു ഓൾട്ട് ജെ ടി ഡബ്ല്യു ഇ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ക്രൈറ്റീസ് ഇതിനൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ പറഞ്ഞോളൂ എന്തായിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ടി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഒരു കോളം ഇടപെട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എല്ലാം അൺടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്തോളൂ
സെറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടിയും കൊടുക്കാം നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വെക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും ഇല്ല പ്യൂട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ചെയ്തോളൂ സെലക്ട് എൻ്റെ പ്യൂട്ടർ കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഹാർഡ്വെയർ നിന്ന് ടോട്ടൽ മാറ്റി ഇതാ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് മാത്രം സമ്മുള്ളത് ഞാൻ എന്താക്കുന്നു കൗണ്ട് ആക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ അതായത് ഇവിടെ റവന്യൂൻ്റെ താ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് വാല്യൂ സെറ്റിങ്സ് കൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് ഒന്നും പറയുക കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാം അല്ലേ മൂന്നെണ്ണം റെഡി അല്ല അല്ലേ പറയണേ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം മൂന്നെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഞാനിത് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഇതാ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ജോഗ്രഫിയിൽ ബേസിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വിചാരിക്കുക അപ്പം എല്ലാത്തിനും ഞാൻ എന്താ കോമൺ ആയിട്ട് ഫിൽറ്ററിൽ എന്ത് കിട്ടു ജോഗ്രഫി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കാനഡ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കിക്കോ കേട്ടോ മൊത്തം മാറുന്നുണ്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ കാനഡ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രം മാറുന്നില്ല ഇത് സ്റ്റാറ്റിക്ക അല്ലേ ഇത് മാറുന്നില്ല ഇത് മാത്രം ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുണ്ട് മാറുന്നുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു യു എസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പം ഓൾ അടിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പം ജോഗ്രഫി ഇവിടുത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു യൂറോപ്പ് സി ഇവിടെ ഒന്നും മാറുന്നില്ല ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈശ്യ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരൊറ്റ ബട്ടണിൽ മൊത്തം ഇമ്പാക്റ്റ് ആവണം അതായത് ജോഗ്രഫി എന്നുള്ള ഫിൽറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് ജോഗ്രഫി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള ഡാറ്റ മൊത്തം ഇമ്പാക്റ്റ് ആവണം അതായത് ഞാനിപ്പം ഓസ്ട്രേലിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇതേ റിസൾട്ട് കിട്ടണം ഓസ്ട്രേലിയ 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 ഇവിടെ ചെയ്ത് മൂന്നെണ്ണം ഒരേ ടൈമിൽ ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ചെയ്തു എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഓസ്ട്രേലിയ ഒറ്റ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ലെവൽ എനിക്ക് റിസൾട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോർമലുള്ള ഈ ഫിൽറ്റർ ഓപ്ഷൻ മതിയാവൂല അതുകൊണ്ടാണ് എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വേർഷനിൽ സ്ലൈസർ എന്നുള്ള സംഭവം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സ്ലൈസർ പ്യൂർ ടൈം അസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് സ്ലൈസർ എന്നുള്ള സംഭവം അല്ലേ ഈ സ്ലൈസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കും മൂന്ന് പ്യൂർ ടേബിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പ്യൂർ ടേബിൾ അനലിസിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്യൂർ ഈ പ്യൂർ ടേബിളിന്റെ പേരെന്താ പ്യൂർ ടേബിൾ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സെവൻറ്റീൻ വന്നു വണ്ണ് കാണിക്കുന്നില്ല ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു എന്താ അങ്ങ് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സെവൻറ്റീൻ അവിടെ വന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ എന്തായിരിക്കും അത് നേരത്തെ യെസ് ഞാനിപ്പോ നോക്കൂ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെ പതിനേഴാമത്തെ ഷീറ്റ് ഞാൻ കുറേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അഡീഷൻ കുറേ എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തും കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കണം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തും കൊടുക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്താക്കുന്നു നെയിം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ പേര് ഞാൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്യൂട്ട് മനസ്സിൽ പോകുന്നു എ ഇതിന് പേര് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തത് ബി മൂന്നാമത്തത് സി സി കൊടുക്കാം എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ഒന്ന് കൊടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മൂന്നിനും എ ബി സി കൊടുക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യു എ ഇ ഖത്തർ കുവൈത്ത് അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുള്ള പേര് ഇടാം എന്തും കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് എ ബി സി നിട്ടത് മാത്രം കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണത്തിന് വളരെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേര് ഇട്ടു എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പേര് എന്ന സംഭവം നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതപ്പോ കഴിഞ്ഞത് പേരുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഞാന് നേരത്തെ പറ
സ്ലൈസർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണാം ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അഡ്വാൻസ് ലെവലിലെ ഫിൽട്ടർ ആയത് സാധാ ഫിൽട്ടർ അല്ല ഇതിനുള്ള ഫുൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസേർട്ട് സ്ലൈസർ അതിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് ജോഗ്രഫി ആണ് വേണ്ടത് ജോഗ്രഫി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ ജോഗ്രഫി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ഇവിടെ കാണിക്കും സെയിം ലിസ്റ്റ് കണ്ടു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ മാറി എന്ന് മാത്രം വേറെ തന്നെ ഒരു ബട്ടൺ സ്റ്റൈലാണ് വന്നത് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അത് വേണമെങ്കിൽ കളർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ജിയോഗ്രഫിയുമായി ഐ മീൻ സ്ലൈസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടാബ് കാണാം കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഔട്ട് സൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സി നിങ്ങൾ പ്യൂ ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധ ടാബ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ സ്ലൈസർ ക്ലിക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടാബ് കാണാം അപ്പോൾ സ്ലൈ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം മാറ്റി ഇത് സിംഗിൾ ലൈനില സിംഗിൾ കോളത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മൾട്ടിപ്പിൾ കോൾ ആക്കാം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആറ് കോൾ ഐ മീൻ രണ്ട് കോൾ ആക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ കോളംസ് കാണാം ടൂ നാക്കുന്നു അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ജോഗ്രഫി വൈസിൽ എല്ലാം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ ഞാൻ അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് എ എന്നാണ് കേട്ടോ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ എ എന്നാണ് ഞാൻ സ്ലൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ അത് ഏഷ്യ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണേ എല്ലാം മാറി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇല്ല ഇത് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇത് എനിക്ക് ഇതായിട്ട് ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്തായിട്ട് ബിയും സിയും ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്ത് ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും എവിടെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്ലൈസർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ട് കണക്ഷൻ എടുക്കാം സെലക്ട് പിഒ ടേബിൾ ഓർ ചാർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ടു കണക്ട് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് ഏതൊക്കെ പിഒ ടേബിൾ ആണ് എനിക്ക് ഈ സ്ലൈസർ ആയി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് വന്നത് കാരണം ഇതും ഏതാ സെലക്ട് ചെയ്തത് ബിയും സിയും കണക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നെയിമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കണ്ടില്ല വളരെ മീനിങ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എയും ബിയും സിയും പേര് കണ്ടില്ല റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നെയിം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ ഏഷ്യ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ ഓസ്ട്രേലിയ എല്ലാം ഒരേ ടൈമിൽ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതല്ലേ ഒരേ ടൈമിൽ മാറുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക നോർമലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യം എ സെല എ എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്യൂട്ട് മനസ്സിൽ എടുത്തിട്ട് ഇൻസേർ സ്ലൈസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും ജോഗ്രഫി ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഇനി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കണക്ഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലൈസറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കാണാം റിപ്പോർട്ട് കണക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റെക്കാണെങ്കിൽ പറയണം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം മാക്കിൽ കിട്ടുന്നില്ലേ മനു അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ വർക്ക് വർക്കിങ്ങിലും മാക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓഫീസിലൊക്കെ അത് മാ മാക്കിൽ തന്നെ ഒരു വൺ നോട്ട് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നോട്ട് നോട്ടല്ലേ പേര് നോട്ട് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണോ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി സെയിം തന്നെയാണ് ഏകദേശം അത് അവരെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതെ 
ആ മാക്കിന്റെ പ്രോഡക്ട് ആപ്പിളിന്റെ പ്രോഡക്ട് ആപ്പിളിന്റെ ഓക്കെ ഓക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓൾ ഓഫ് യു എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറയണേ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെക്ക് ആണെങ്കിൽ പറയാം പ്ലീസ് അല്ലേ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ സ്ലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് റിപ്പോർട്ട് തമ്മിൽ ടേബിൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലൈസർ നേരത്തെ കാണിച്ച് നമ്മൾ സ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ബട്ടൺസ് സൈസ് ഒക്കെ എന്താ പറയോ വളരെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നെ റീസേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോളംസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സിംഗിൾ കോൾ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിക്സ് കോളം വേണം കണ്ടത് ആറ് കോളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഓരോരോ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ എപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പെൻഡിങ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഡാഷ് ബോർഡും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഇത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈഗിൻ ക്ലിയർ ആണോ അത് പറഞ്ഞോളൂ ഈ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഡാഷ് ബോർഡ് എല്ലാവരും ഒരുവിധം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഫീസ് ഉണ്ടാക്കലുണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ മനു രാജു സ്ലൈസർ ഉണ്ടാക്കില്ല അതിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ലൈസർ ഈ സംഭവം ഡാഷ് ബോർഡ് ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്ലൈസർ മാത്രം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഇന്നത്തെ സെഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്യൂട്ടിബിൾ എൻഡ് ആവുന്നില്ല കാരണം കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജ്യോതി ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലേ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ ആൾക്കാർ ബ്യൂട്ടിബിൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഷജാസ് പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനഫ് ടൈം ഉണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തായാലും റിക്കോർഡ് സെഷൻ അയച്ചു തരാം ഓക്കെ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം യാ താങ്ക്സ് താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക്സ് 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 വലിയ